குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் ஃபார் ஆல் இண்டியன்ஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு சூப்பரான பர்மனன்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புற விவசாயத்துறை வங்கியிலேருந்து கிடச்சிருக்கு போஸ்டிங்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வேரியஸ் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் மந்த் சேலரியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அறுபதாயிரம் கிட்டே கிடைக்கும் போஸ்டிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸர் லெவலில் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவுமே கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸே கேட்கலவங்க நீங்கள் ஃப்ரெஷர்ஸ்னாலுமே எலிஜிபிள் தான் இந்த போஸ்ட்டுக்கு செப்டம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைக்கும் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள முப்பத்தெட்டு மாவட்டத்தினருமே எலிஜிபிள் தான் இதோட அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் எலிஜிபிலிட்டி பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இப்போ நான் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் இந்த சேனல் குள்ள முதல் முறையாக வரீங்கன்னா மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பில் சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துக்கோங்க இந்த சேனலோட டெலிகிராம் குரூப்பில் அண்ட் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நீங்கள் இன்னும் ஜாயின் பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதோட லிங்க் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் இந்த ரெக்யூட்மெண்ட் ரிலேட்டடான அப்ளிகேஷன் லிங்க் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் எல்லாமே இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனையும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லையும் பின் பண்ணியிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் முக்கியமாக இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க நீங்கள் கொடுக்குற லைக் தான் எங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கான சின்ன மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாபுக்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நபர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கேருந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அதாவது விவசாயத்துறை வங்கியிலேருந்து தான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க போஸ்டிங் உங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் கிரேட் ஏ கேட்டகரியில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வேறு ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு போஸ்டிங்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஆன்லைனில் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான அஃபிஷியல் வெப்சைட் லிங்க்குமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த லிங்க்கில் போய்ட்டு தான் நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணணும் அதையுமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபிரிமிலியர் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேபி உங்களுக்கு அக்டோபர் மாதம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டென்டேட்டிவாக டேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ போஸ்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேரியஸ் டைப்பில் சொல்லியிருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் கேட்டகரிலேயே உங்களுக்கு ஜெனரல் கேட்டகரி அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஃபினான்ஸ் கம்பெனி செக்ரட்டரின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வேரியஸ் டைப்பில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு அதுலேயுமே வேக்கன்சிஸ் எவ்வளோங்கிறத பார்த்துடலாம் ஜெனரலில் பார்த்தீங்கன்னா எழுத்தில் வேக்கன்சிஸ் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் நாற்பது வேக்கன்சிஸ் ஃபினான்ஸில் பதினஞ்சு கம்பெனி செக்ரட்டரியில் மூணு வேக்கன்சிஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் மூணு வேக்கன்சிஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் மூணு வேக்கன்சிஸ் ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேக்கன்சிஸ் ஃபாரஸ்ட்ரியில் ரெண்டு ஃபுட் ப்ராசஸிங்கில் ரெண்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ரெண்டு மாஸ் கம்யூனிகேஷன் அல்லது மீடியா ஸ்பெஷலிஸ்டில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி மொத்தம் உங்களுக்கு நூற்றம்பது வேக்கன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா வேக்கன்சிஸுமே கம்யூனிட்டி வரையும் அங்கே பிரேக்கப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெனரல் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஃபினான்ஸ் கேட்டகரியில் தான் மேக்ஸிமம் வேக்கன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் எக்ஸிகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் தான் ஸோ அதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் கேட்டகரியில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற போஸ்ட்டுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அதுலேயுமே நீங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வச்சுருக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி இருந்தால் பிடபிள்யூ கேட்டகரியாக இருந்தால் ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் மார்க் வச்சுருந்தாலே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அல்லது நீங்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டிகிரி எம்பிஏ பிஜிடிஎம் இந்த மாதிரி முடிச்சிருந்தாலே எலிஜிபிள் அதுவே நீங்கள் சிஏ சிஎஸ் ஐசிடபிள்யூ முடிச்சிருந்தாலும் எலிஜிபிள் பிகெஸ்டி முடிச்சிருந்தாலும் எலிஜிபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக மொத்தம் நீங்கள் ஒரு டிகிரி முடிச்சிருந்தாலே இந்த போஸ்ட்டுக்கு தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கனா கம்ப்யூட்டர் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் பேச்சுலர் டிகிரியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி ஏதாவது படிச்சுருந்தால் எலிஜிபிள் சொல்லியிருக்காங்க அல்லது நீங்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டிகிரிலேயுமே இது சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிச்சிருந்தாலும் எலிஜிபிள் தான் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கேட்டகரி இதுக்கு நீங்கள் பிபிஏ அல்லது பிஎம்எஸ் வந்து ஃபினான்ஸ் பேங்கிங் இந்த கேட்டகரியில் படிச்சுருக்கணும் அதோட ஸோ அது இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டூ இயர்ஸ் ஃபுல் டைம் பிஜி டிப்ளமோ
எலக்ட்ரிக்கலில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க சொல்லியிருக்க மாதிரி பேச்சுலர் டிகிரி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுருந்தா அதாவது பிஇ பிடெக்கில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணும் அல்லது பிஜி டிகிரி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தாலும் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் கேட்டகரிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பிஇ பிடெக் பிஎஸ்சியில் நீங்கள் ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் முடிச்சுக்கணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஃபாரஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா பேச்சுலர் டிகிரியில் ஃபாரஸ்ட்ரி முடிச்சிருக்கணும் ஃபுட் ப்ராசஸிங் பார்த்திங்கன்னா பேச்சுலர் டிகிரியில் ஃபுட் ப்ராசஸிங் அல்லது ஃபுட் டெக்னாலஜி முடிச்சிருக்கணும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பேச்சுலர் டிகிரியில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் முடிச்சிருந்தா எலிஜிபிள் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் மீடியா ஸ்பெஷலிஸ்ட் இந்த போஸ்ட்டுக்கும் நீங்கள் பேச்சுலர் டிகிரியில் மாஸ் மீடியா அல்லது கம்யூனிகேஷன் அல்லது ஜேர்னலிசம் அல்லது அட்வர்டைஸிங் அண்ட் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் முடிச்சிருந்தா எலிஜிபிள்ங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு ஸ்டெப்பில் நல்ல நல்ல போஸ்டிங்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க உங்களோட ஜாப் ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஒருவேளை நீங்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா உங்களோட ஜாப் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்கள் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தொன்று முப்பது வயது வரைக்கும் இருக்கவங்க எலிஜிபிள் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா எங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்துமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டேட் ஆஃப் பர்த்துக்குள்ள நீங்கள் பிறந்திருந்திங்கன்னா எலிஜிபிள்ங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏஜில் ரிலாக்ஸேஷனுமே இருக்குது ஓபிசி இருந்தால் த்ரீ இயர்ஸும் எஸ்சி எஸ்டி இருந்தால் ஃபைவ் இயர்ஸும் உங்களுக்கு ஏஜில் ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாஸ் ஒன் பாஸ் டூ அதாவது ப்ரிமினரி எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறாங்க ப்ரிமினரி எக்ஸாமினேஷனுக்கான சிலபஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் டீட்டெயில் தான் செக் பண்ணிக்கிங்க அடுத்த மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கான சிலபஸ் ஸோ ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் டீட்டெயில் தான் செக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கான சிலபஸ்மே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது இல்லாமல் உங்களுக்கு இண்டிகேட்டிவ் சிலபஸ் ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டீட்டெயில்டாக அது எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் ரெடி ஆகிக்கிங்க ஸோ எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அப்ளை பண்ணுறாங்க சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை சேலம் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி வெள்ளூர் ஈரோடு விருதுநகர் இங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சென்னையில் தான் நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் ஒரு லொக்கேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபீஸஸுமே இருக்குது எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூ கேட்டகரியாக இருந்தால் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பே பண்ணணும் அதே இவங்களை தவிர்த்து எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூ கேட்டகரியை தவிர்த்து மற்ற எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபீஸாக பே பண்ணணும் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியுமே வரும் சேலரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் பேசிக்கே வந்து நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு அது இல்லாமல் உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக அலோன்சஸ்மே இருக்கும் அதெல்லாம் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு மந்த்தே உங்களுக்கு கைக்கு வரப்போ ஒன் லேக் கிட்ட சேலரி கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்தளவுக்கு ஒரு கெத்தான சூப்பரான ஜாப் தான் யாருமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அடுத்து இங்கே எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்புமே இங்கே ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்ளிகேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது ஃபீஸ் பே பண்ணுறது உங்களுடைய ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுற வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது டீட்டெயில்டாக ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் Thank you so much and bye. So, if you are not able to get the new new government job update, you can get the notification of the phone. If you are not able to subscribe to the channel, you can press the bell and press the bell. You can get the notification of the new government job update. You can get the notification of the new government job update. Thank you so much and bye.